。冒险的乐章再度奏响，萤火同源合唱。火迎客家炙热的初心，再一次踏上那全新的魔法之旅。高飞的风之雨，先来了相遇。梦之夜，点燃了旅途中新的奇迹。东西吗？快去把心找回来！等等，你又想把我找是不是？杀人！这是雪破元帅的招式，你和他是什么关系？管不着。没猜错，你是因为某些事不想连累他才这样的吧？这些是我的私事，会长就不必多问了。您来找我，想必已经准备好白卷轴了。那是当然。嗯、你要的东西全都在这里了。按照规矩，您可以实验一下卷轴的完成度。您把这个卷轴带在身上，我稍后会向您发动魔法攻击，威力如何？一试便知。卡洛会长，您准备好了吗？尽管来吧，念兵。兵团绝对会安全许多。念兵，你真是帮了我大忙。剩下这些卷轴的威力，只会比刚刚实验卷轴的威力更大。您可以检查看看。哎，既然你信得过我，我又怎么会信不过你呢？念兵，很高兴完成了我们的第一次交易。今后如果你还有魔法物品要出售的话，我随时欢迎，价格什么的都不是问题。既然如此，那我就不送会长了。希望我们合作愉快，我这就把卷轴送回佣兵工会。那我就先告辞了，念兵先生，保重。卡洛会长，嗯，如果您去佣兵工会的路上遇到刚才那个女孩，麻烦您帮我照顾她
，以后念兵，必有所报。嗯。只有有了充足的魔法卷轴储备，才能更好的在这片大陆上生存下去。趁此机会，我要多积攒一些卷轴，紧要关头，甚至可以救我的命。队长，所有的佣兵团成员都准备好了，但两天了，魔法师一个都没有招募到。如果他能加入我们佣兵团，这次行动必定会顺利很多。但可惜，是时候去一趟魔法师工会了。神的叹息，火焰之神的咆哮。其实我只需要同时用出冰火两个一级魔法，让他们碰撞在一起时，就能发挥出不次于三级爆炎术的威力。有了这个发现，一定能在战斗中心法制人。制作出了二十多个融合卷轴，有了这些保命的卷轴，接下来的旅程应该会顺利一些。找风龙王说的七系神器也会方便很多，只不过现在没有任何关于神器的消息，接下来应该去哪儿找他们呢？冰兰城是冰月帝国和奥兰帝国一起管理的城市，顺着这里继续往前，不远处就是奥兰帝国。奥兰帝国，对了。洛柔让我把信给奥兰帝国蓝雨公爵的小女儿蓝晨，这个方向正好顺路，我可以先去帮洛柔送信，路上再慢慢打听神器的消息。虽然洛柔给了我两年时间帮她送信，但路上难免会遇到各种麻烦，还是早点启程为好。哎呀，听说了吗？最近要打仗了，那可不，现在边境查的可严了。哎，这天下可不太平啊。听如意如梦的谈话，从冰兰城到奥兰帝国的道路都被封锁了。我就这么直接去奥兰城送信，会不会不太妥当？我也要，我也要，老板。哎，好嘞。你管这么多做什么？哼，也不想着带上我。算算时间，雪晶应该快到冰雪城了吧？说你不是奸细，你有证据吗？你乖乖接受调查，我们自然会放了你全家。选择都在你。请问，这里距离奥兰帝国还有多远？救救我！先生，救救我！以你现在的速度，到下午应该可以看到奥兰帝国的第一座城。你是从那边刚过来的，是冰月帝国的人。看他们这个架势。如果承认我是冰月帝国的，一定会被留下来问话。万一被搜到洛柔的信，他说过这信不能落入冰月帝国任何人手里，我还是赶紧离开吧。我明白了，谢谢。
，无缘无故出现在两国交界，还说自己没问题，把他们带回去。我们真的不是，求求你们饶过我们！这些士兵对那个女孩不怀好意，我不能就这么走了，怎么说也得把人救下来。各位长官，我一个人去奥兰帝国，人生地不熟，需要有人做相公。眼前这两位就很合适，英雄救美，我劝你少管闲事，否则别怪我们不客气。阻止你们伤害无辜百姓，也算闲事？确实不算，但现在华容帝国联合齐鲁帝国向奥兰帝国发难，这个时候你突然出现在我们两国交界之处，说不定。就是他们派来的奸细，可笑！我远在他国，怎么能知道战事？更不会是奸细。还是说，你们急于赶走我，好好欺负这对手无缚鸡之力的妇女？是又怎样？队长，不要对这小子废话这么多。既然你小子敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不客气了。你站远一点。我今天就要替他们讨个公道。你刚才重伤了我们国家的一名骑士，你觉得我们会轻易放你走吗？抓住他！寒冰大剑，一起下！看剑！你们还差得远呢！你们战士精神的滋味怎么样？连土不养，我劝你还是收手。让我走，要不就要了他的命。师妹，今天是你入门的第一天，第一招，永远不要低估你的位置。第二招，底牌，也就是你各种隐藏起来的能力。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆。探索魔法入城的巅峰。